，中国姑娘六十米栏超神发挥，八秒一一双杀夏思宁，吴艳妮再破个人纪录。2024年3月13日，全国大奖赛女子60米栏的比赛打响。来自四川的吴艳妮非常强势，这一次的比赛是吴艳妮国内新赛季首秀，也是夏思宁养伤回归的第一站。而在预赛中，吴艳妮和夏思宁就分在了同一组，跨栏女神正面 PK。吴艳妮 vs 夏思宁，既定高下，也绝美貌。不过，大多数人更看好吴艳妮，因为吴艳妮在月初就参加过世锦赛60米栏，虽然只跑了一次预赛，却也跑出了八秒一二的个人最佳成绩。来自湖南的夏思宁，则是许久没有比赛，个人最佳 PB 则是8秒 22， 二人最佳成绩相差 0.1 秒。吴艳妮则延续自己的竞技状态，这次比赛位于第四道的位置，最有可能击败吴艳妮的，则是位于第六道的夏思宁。夏思宁从十五六岁开始就展露不朽天赋，拿到过世界青少年百米栏冠军，也在成年之后拿到过全国冠军。值得一提的是，亚运会女子百米栏得主林雨薇还在闭关中。当比赛开始之后，胡艳妮迅速反应时间为 0.167 秒，夏思宁稍微慢一点，反应时为 0.174 秒。在前半程中，吴艳妮和夏思宁几乎是齐头并进，但是吴艳妮更加强势。尽管夏思宁的攻篮节奏良好，却在最后还是晚了吴艳妮一步，第二个冲过了终点。通过电子计算器显示，吴艳妮拿到了8秒19的成绩，获得全预赛第一名；夏思宁则是以8秒35的成绩获得了全预赛的第。二名全部顺利晋级决赛。决赛中不仅有第三跑道的吴艳妮、第五跑道的夏思宁，还有第四跑道的七项全能名将郑妮娜丽以及陈佳敏、戴怡如、高艺荣。魏雨慧和龚秋丹，当比赛开始之后，克服了心理恐惧的吴艳妮起跑迅速，反应时间仅为 0.149 秒。接下来，吴艳妮开始展示超神表现，从第二个篮架就确立了自己的领先优势，她的速度更快更猛了。吴艳妮以第一名的身份轻松冲过终点，她的成绩是经过纠正后为8秒11。吴艳妮再次刷新 PB， 同时拿下个人本赛季首金。这也是吴艳妮在三月第二次刷新 PB。第二名是来自河南的选手陈佳敏，以8秒28的优秀表现获得了亚军。第三名的选手是戴怡如，成绩是8秒36。这一次夏思宁决赛表现欠佳，成绩是8秒 47， 仅仅获得了第五名。预赛和决赛表现差距如此之大，是因为什么呢？视频到此就结束了，有喜欢田径的小伙伴记得点赞加关注哦，这对我真的真的很重要。咱们下期再见。吴艳妮大运会霸气出场，又美又飒，手指苍穹，轻松跑出了12秒 98， 拿下全场第一，成功晋级半决赛。吴艳妮是我国女子百米跨栏代表选手，和林雨薇、夏思宁三足鼎立，多次获得全国田径锦标赛女子100米栏冠军、全国田径冠军赛女子100米栏决赛冠军。后来代表祖国出国参加比赛，在2023年7月13日。亚洲田径锦标赛女子100米栏决赛上，吴艳妮遗憾抢跑，被判出局。我叫你的温柔几个月的努力付诸流水，对于她不利的言论更是多到不行。但是吴艳妮没有被亚锦赛的失利击倒，她带着自信重返自己最喜爱的田径赛道。2023年8月3日星期四，成都第三十一届世界大学生夏季运动会，吴艳妮出现在女子100米跨栏预赛第四组中。
画面中，吴彦妮一头标志性的麻花辫，笑容元气十足，兴高采烈的与场馆观众挥手致意，还是和以前一样的开朗大方。位于第七道的吴彦妮会创造自己的传奇吗？让我们看到这场比赛吧。是四川人赛。吴彦妮在今年的沈阳全国冠军赛上，确实表现的非常的出色，而且越到后程，他的优势就愈发的明显。可能到了大运会的赛场上，他在这一枪的表现，预赛的表现如何？能不能直通到半决赛？好的，比赛发枪。启动反应的话，吴彦妮现在处在第一位，但是在最内道的贝萨纳在给他压力。贝萨纳现在吴彦妮冲的非常快，可以说是确定了领先优势的位置。最终，吴彦妮第一个冲过了终点。第一，哇，这一组更快，十二秒九五。打开了十三秒。吴彦妮今年的状态是真好。开枪起跑，八位选手瞬间飞冲了出去。吴彦妮的起跑反应非常的快，并且调整好了自己的节奏，在前二十米的时候就十分强势。吴彦妮接着冲，保持好节奏，稳住就好了。这个拦架，两个人还近乎是。最终，吴彦妮第一个冲过了终点，他甚至打破了十三秒大关，跑出了十二点九八的好成绩。这个成绩在整个预赛中是当之无愧的第一名。因为除了吴彦妮，没有其他的选手打破13秒大关，可能在决赛中会有突破。吴彦妮100米栏历史最好成绩是 12.87 秒，十分期待决赛的表现。比较放松的，没有看到他在比赛当中跑得太痛苦，这节奏呢是心里有数。就是在自己的家乡比赛，整个人还比较放松。而这预赛中表现不错的还有一位中国选手，全运会冠军林雨薇。林雨薇在女子百米栏的第三组多次打破13秒大关，最好成绩是12秒82。预赛林雨薇身处第四跑道，让我们看到本次大运会她的表现吧。好的，比赛发枪，林雨薇今天启动反应不错，现在处在第一位。前三个拦架过后，已经有了一定的领先优势，在第五道的梅维。看到梅梅逐渐是追了上来，看林雨薇最后，林雨薇最终还是被追上，第二个越过了终点，成绩是 13.18 秒，位列小组第二，预赛总排名第六。林雨薇和吴彦妮一起晋级半决赛，期待中国姑娘的表现。林雨薇、吴彦妮加油！他是最快的， 0 1 3 0秒。林雨薇这一枪听枪的反应时是第二快， 0 1 4 5如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。谢谢大家，咱们下期再见。吴彦妮跑出前所未有的速度， 1 2秒76拿下宝贵银牌。就在昨天8月4号的傍晚，辣妹子吴彦妮为国争光，以12秒76的成绩拿下大运会世界亚军。这一次，吴彦妮不仅展现出良好的晋级状态，而且在比赛中短短两个小时内两刷个人最好成绩。吴彦妮在决赛中更是跑出了近9年国内最好成绩，直接锁定2024年巴黎奥运会。让我们看到这一场比赛吧。大运会举办地是成都，吴彦妮在家门口比赛，这无疑带给她极大的信心。吴彦妮位于第五跑道，她在半决赛中跑出12秒86的成绩。林雨薇则是位于第八道，在女子100米栏决赛，吴彦妮和林雨薇最大的竞争对手是第四道的斯洛伐克选手福斯特和第七道的印度选手亚吉拉，两位选手来势汹汹。看他今天能不能。此时的吴彦妮状态值拉满，她的母亲在台下举起红旗。让我们屏住呼吸，期待吴彦妮、林雨薇的绝佳表现。预赛第一轮的成绩是十三，第一轮是十三秒一六的成绩。选手们现在要上起跑线，我们共同来关注两位中国选手的表现。吴彦妮第五道，林雨薇第八道。
比赛开始，旗袍直接飞出去。让我们看到托斯今天启动反应不错，但是维亚尼在两个拦架过后，现在逐渐获得了领先优势。维亚尼现在处在第二位，看看最后的途中跑能不能保持住速度，全力加速。最后三位选手一起飞奔，几乎是同时越过终点。冠军的成绩是参考成绩十二秒七零。第三道的匈牙利选手不小心摔倒了，没有能够成功的完赛。经过精确到零点零一秒的计算，吴彦妮的成绩是十二秒七六。第四道的斯洛伐克选手更胜一筹，跑出来了十二秒七二，斩获一枚金牌。吴彦妮以零点零四秒之差拿下了一枚珍贵的银牌。零五的表现。印度选手亚吉拉以十二秒七八摘得季军。中国姑娘林雨薇则是拿到了第五名的成绩，十三秒零三也是非常厉害的。弗雷斯特的启动反应非常的顺，让我们看到超慢速回放下吴彦妮的精彩表现吧。在起跑上，吴彦妮克服了起跑难的问题，这一次起跑快了很多，只比第四道的斯洛伐克选手慢一点儿。当后程强悍的吴彦妮打破起跑的弱点，接下来的攻篮根本拦不住他。果然，吴彦妮攻篮的节奏十分好，展现出非常强势的进攻状态。在比赛中，吴彦妮和斯洛伐克选手、印度选手三人几乎是难分前后，就连撞线的那一刻都几乎同时最终，吴彦妮 0.04 秒惜败斯洛伐克选手，却依然为祖国斩获一枚宝贵的银牌。而且，吴彦妮的成绩达到巴黎奥运会参赛标准，获得巴黎奥运会参赛资格。吴彦妮在赛场骄傲的身披五星红旗，向全世界展示自己最爱的祖国。他的母亲更是骄傲地告诉吴彦妮：“巴黎见。”在赛后的采访中，吴彦妮剑指巴黎奥运会，不愧是中国体育健儿。代表我们巴黎奥运会，这个时刻是属于我们中国，属于我们中国田径，属于我们中国四川成都。感谢大家对我的支持，感谢父老乡亲对我的支持。从零开始，我不说亚运会能拿多多少名次，只是向我们中国致敬，把我们中国的存在，在赛上世界，站在最高的角度上。吴艳妮，中国的天之骄娃，田径的心境女神。如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。谢谢大家，咱们下期再见。这个四川九零后的姑娘非常渴望得到这枚金牌，尽管拼尽全力，离第一就差那么一点点，但她以微弱劣势获得全运会女子一百米栏亚军。吴艳妮，四川富顺人。小时候练过舞蹈，也得过少儿风采大奖。没想到他在短跑方面更具潜力。吴艳妮在学校运动会上的出色发挥，让他开始了田径之路。在期间，他得到不同时期的老师教导、教练精心培养、训练指导，再加上自己的刻苦努力，从小学到初中、大学均是保送。这样的待遇让多数人都羡慕不来。吴艳妮身体条件突出，手臂明显的肌肉线条，腹部马甲线凸起。这样健壮的身体，让他拥有强劲的爆发、好胜心强、基本功扎实、发展潜力较大，是他夺冠的最大保障。你知道短跑运动员为什么在赛前拍打自己？原因是保持状态，漫长的等待或是经过复杂的天气环境，特别是雨天，会让人精神感到疲惫。为了让自己处于兴奋的状态，只能通过强力拍打。吴彦妮也不例外，在比赛开始前，她经常这样做。2021年6月，全国田径冠军赛暨奥运会选拔赛女子100米栏，她上演了逆转绝杀的画面。虽然起步上篮稍晚，但途中加速能力强，最后逆转超越了第一，以12秒87夺冠，同时也创造该项目自2015年以来的中国最好成绩。
学生铁人防爆。从二零一五年第一届全国青年运动会冠军，二零一六年全国青年锦标赛冠军，二零一七年第十三届全国运动会季军，二零一八年全国锦标赛冠军，二零二零年和二零二一年全国田径锦标赛冠军。吴燕妮逐渐成长为中国田坛一百米栏名将。吴燕妮个人最好夺冠成绩是十二秒八七，这个成绩不仅是她个人最佳，也是今年亚洲最佳。在第十四届全运会女子一百米栏预赛中，吴燕妮最主要竞争对手就是福建队的林雨薇。她在预赛跑出了十二秒八五的个人最好成绩，而她近期展现出强劲的上身势头，毫无疑问，决赛将是两人的巅峰对决。林雨薇从起跑就压制住了吴燕妮，而吴燕妮利用后程的节奏调节找到感觉，两人的角逐直到最后一栏前都没有明显分出胜负。最后，吴燕妮有一点减速，冲线阶段，林雨薇率先压线，以略微优势获胜。在这场三，这枪要比他的预赛成绩。在之前，吴燕妮拿过铜牌、银牌，唯独没有拿过全运会金牌。尽管这样，她脸上看不到遗憾，也没有失落，反而是自信满满。亚军不遗憾，突破自我更重要。她也表示，下一届全运会冠军一定是她的。你们觉得他夺冠的几率有多大？